ഹലോ വത്സാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാൽമൺ എന്ന ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള മീൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു നാല് സ്റ്റേക്ക് സാൽമൺ ഫിഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അമേരിക്കൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞതാണ് മുള്ളും തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് കഴുകി വാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് സാൽമൺ സ്റ്റേക്ക് നാല് നാല് സാൽമൺ സ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ സ്വല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം അരിയാനെ തീരെ പൊടിയാക്കരുത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇത് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ ഇത്രയും നാല് സ്റ്റേക്ക് മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പൊടി ചേർക്കുന്നത് സ്വല്പം കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിയണം മീൻ കറിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നീളത്തിൽ വേണം ഇഞ്ചി അരിയാനെ കൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഇ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എപ്പോഴും ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അരിയുന്നതിലും കൂടുതൽ എളുപ്പം ചതച്ചെടുത്ത് കഴി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമുക്ക് അരിയാനും അത് ചതച്ചെടുത്താൽ കുറേ കൂടെ ഈസിയാണ് അരിയുന്നതിനേക്കാട്ടിലും എത്ര വേണേലും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചാൽ മതി വെളു ഇഞ്ചി ഞാൻ അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ചതച്ചാൽ മീൻ കൊള്ളത്തില്ല അരി ഞാൻ എടുക്കണം നീളത്തിൽ പിന്നെ രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുടമ്പുളി അല്ലെങ്കിൽ തോടൻപുളി നാല് കഷ്ണം പീസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് കഴുകിയിട്ട് കുടമ്പുളി കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനിയും ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കടു വറക്കണം കടു വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കടുകും ചേർത്ത് കടു വറക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കുന്നത് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കടു വറക്കാൻ വേണ്ട ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കടുകിടാൻ പോവാണ് എണ്ണ തിളച്ച് കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കുവാണ് വെളുത്തുള്ളി ചുമന്നുള്ളി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരണം ഇത് ഒരുപാട് മൂത്തൊന്നും പോകരുത് ഒന്ന് വഴുന്ന് വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി ലോയിലോട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരപ്പ് സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ച പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉള്ളിയിലേക്കും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്കും ഇഞ്ചിയിലേക്കും ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും ഈ പരുവ നായാൽ മതി ഒരുപാട് മൂത്തൊന്നും പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർ എടുത്തു വെച്ച പൊടികൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഈ വഴറ്റിയ ഇഞ്ചിയിലേക്കും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്കും ഒക്കെ ചേർത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തായിരുന്നു കടുവറക്കാൻ നേരം അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി 
ഇനി ഈ അരപ്പ് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഈ അര ഈ ഈ വഴറ്റിയ സാധന വഴറ്റിയ ഉള്ളിയിൽ കിടന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ പച്ച മണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഈ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂക്കണം പിന്നെ വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ എടുത്ത് വെച്ച അരപ്പുകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ട് ലോയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ലോയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയും എടുത്ത് വെച്ച മൂന്ന് കഷ്ണം പുളി കുതിർത്ത വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് ചേർക്കുന്ന ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ചാറിന് എത്ര പരുവത്തിന് വെള്ളം ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീനിലോട്ടങ്ങ് ചേർക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ചാറിന് എത്ര മീൻ വേണോ മീൻ എത്ര ചാറ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു കുറ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ചാറ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ച് ചാറ് മതിയെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എനിവേ മീൻ വേവാത്തക്ക രീതിയിൽ മീനിൽ പൊങ്ങി കിടക്കണം എടുക്കുന്ന ചാറ് ഈ തയ്യാറാക്കുന്ന അരപ്പ് ഈ അരപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ചാറെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് തുളസി തീ സ്വൽപ്പം കൂട്ടി വെച്ചു ഇനി ഈ അരപ്പ് ഇവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചാൽ മതി തിളച്ചിട്ട് മീനിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കണം നാല് കഷ്ണം മീനുള്ള അരപ്പാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട എരിയും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് അരപ്പൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ മേളിൽ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമേ ഞാനിത് മീനിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ ഈ പാത്രത്തിലല്ല മീൻ വെക്കുന്നത് വേറൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഈ പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തു വെച്ച മീൻ എടുത്തു വെച്ച പാത്രത്തിലാണ് മീൻ കറി വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് മുകളിൽ എണ്ണ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ഈ അരപ്പ് ഞാൻ മീൻ്റെ കഷ്ണത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് മീൻ കറി വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ മീൻ കഷ്ണത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ചാറ് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു മീൻ ഇത്രയും മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ വേ വേവാൻ വേണ്ട വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരപ്പാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മീനെന്ന് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ അരപ്പിൽ ഉപ്പും എരിയും പുളിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചാറ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് ഇനി ഇത് തിളച്ച് പറ്റിയാൽ മതി വെന്ത് മീൻ തിളച്ചതിന് വെന്ത് പറ്റണം ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഫ്ലെയിം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ മീൻ കറി ലോയിൽ കുക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് ഞാനിത് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോയിലാക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മീൻ കറി തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം തുറന്ന് ഞാൻ ഈ ഉരുളി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അരപ്പൊക്കെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഏത് പാത്രം ആണേലും മീൻ കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയാണ് മീൻ പറ്റി പറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചാറ് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മീൻ കഷ്ണം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുപ്പത്തിരുന്ന് 
കുറച്ച് ചാറും കൂടെ ഇനിയും കുറിക്കോളും അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് എടുത്തതാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കറിവേപ്പലും കൂടി ഇടുവാണ് അടുപ്പെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ആ ചെറിയ ചൂടിലിടുന്ന ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം അങ്ങനെ വത്സാസ് കിച്ചണിൽ മീൻകറി നല്ല രുചിയോട് കൂടി മീൻകറി റെഡി ആയിരിക്കു റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുന്ന മീൻകറി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അധികം വല്ലതും വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അന്നേരം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ദിവസം വരെ ഒരു കേടും വരത്തില്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നുള്ള ഒരു കേടും വരത്തില്ല ഇതിങ്ങ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ച് നല്ലതുപോലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വഴറ്റി ഇതുപോലെ മീൻകറി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മീൻകറി കേട് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും കേട് വരത്തില്ല രണ്ട് ദിവസം വരെ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മീൻകറി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്ത വിഭവമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബായ്